家好，欢迎大家美食菜味。把香菜装进罐子中，存放一年和新鲜的一样，真的是太实用了。香菜是我们平常生活当中呢特别常见的一种配菜，香菜的味道很独特。关于香菜的评价，其实是两极分化的。喜欢吃香菜的朋友呢，就会觉得香菜的味道呢非常香，让人欲罢不能。但是不喜欢吃香菜的朋友，就会觉得香菜的味道非常恶心，但是总的来说，香菜绝对是一种提味增鲜的好食材。我们去菜市场买菜的时候，香菜呢一般都是非常新鲜、非常好的，但是买回来之后，往往呢放不了两天呢就会变腌了，特别容易坏。不新鲜的香菜吃起来味道是不好的，所以香菜的保存就成了一件非常重要的事情。那么香菜到底该如何保存呢？今天就来跟大家分享香菜保存的小技巧。虽然这个小技巧非常简单，但是却非常实用。在买香菜的时候呢，可以多买上一点储存起来，等想吃的时候随时取出来，非常方便。你对这个保存香菜的小技巧感兴趣吗？如果你也感兴趣，那么接下来我们就一块去看一下吧。我们先把买回来的香菜里面的黄叶、坏叶全部摘下来，一定要把它摘干净，这关系到香菜是否能保存很长时间。如果不把这些坏叶、黄叶摘掉，它腐烂过后就会感染其他的香菜叶，所以呢，一定要摘掉。全部摘干净过后，我们来分享第一种方法，我们取出一把香菜。在根部六七厘米的位置，把它切下来。切下来的这个根部呢，我们不要把它扔掉。其实我们平时吃的时候呢，也主要是吃香菜的叶子，所以我们把根部切下来，再给它再次生长。现在我们来准备一个塑料瓶。首先呢，把塑料瓶简单的改造一下。我们拿把剪刀过来，在瓶子中间凹槽的地方呢，剪上一圈。把塑料瓶一分为二，剪的时候呢，一定要注意安全，不要割到手指。剪好了之后就是这个样子，这样矿泉水瓶呢就被简单的改造好了。现在我们就可以利用这个瓶子呢来种植香菜了。现在我们把切好的香菜根部呢插入塑料瓶的上端，从里面往瓶口处穿过去，要把香菜根部呢全部都露出来。这样就有利于根部吸收水分。接着，我们在剪好的塑料瓶里呢，倒入适量的清水，大概能没过香菜根就可以，不用太满。然后，我们把塑料瓶的瓶口朝下，香菜的根部朝里面，插到塑料瓶的另外一端，这样两节塑料瓶呢就能够很好的卡在一起了。这样香菜呢就种植好了。最后，我们把塑料瓶呢放到阳台。或者是放到比较温暖的地方，这样里面的香菜呢就能够茁壮的生长了。过段时间之后，新鲜的茎叶呢就能够长出来了。这里大家还需要注意一点，我们要每隔两三天换一次，要保证水的新鲜度，防止香菜根部出现腐烂的情况。其实香菜本身呢就具有一股独特的香味，而这种香味呢也是天然的驱虫剂。一般情况下，香菜感染病虫害的几率呢是非常低的，所以我们在家自己种植香菜也是非常合适的，不用施肥，只要定期的更换里面的清水呢就可以了。等到香菜长好了之后，割掉上面的部分，香菜呢还会继续生长，这样我们每次呢都可以吃到新鲜的香菜了。现在我们来分享第二种方法，在盆中呢倒入适量的小苏打。一勺食盐，然后倒入多一点的清水，用手搅拌均匀，使它溶解开。然后把买回来的香菜呢全部放进来，把它们全部浸湿，浸泡十分钟。小苏打有着很强的去污能力，用小苏打给香菜浸泡一下，能很好的去除香菜表面的污渍。而我们水中加入食盐，淡盐水具有杀菌的作用。
，时间到后，我们把香菜清洗干净。清洗的时候，大家也要注意，香菜呢是比较脆弱的，所以我们清洗的时候呢也要温柔一点。清洗的时候呢，可以多换水清洗几次，清洗干净再储存，到时候拿出来呢就可以直接烹饪了。清洗好的香菜呢，我们把它控水捞出，晾干表面的水分。如果你像我一样比较赶时间呢，我们可以用厨房纸巾呢把它擦干。香菜表面的水分越干，保存的越久。把水分全部擦干之后呢，我们把它放到保鲜膜上，用保鲜膜把它包起来，排出保鲜膜里面的空气。尽量包裹的严实一点，包好以后放到冰箱中冷藏保存，放两个月呢都非常新鲜。想吃的时候随时拿出来呢就可以了，特别的方便省事。如果我们想要保存的更久一点，就可以直接放到冷冻室里，这样保存半年呢都没有问题。取出来之后还是和新鲜的香菜呢是一样的。接下来和大家分享第三种方法。我们把清洗好的香菜呢切成香菜段，根据自己的需要呢决定它的长短。这里我们只要香菜叶呢就可以了，根部呢就可以把它用第一种方法呢来种植起来。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，就动动你发财的小手给我点个赞加个关注吧，谢谢。全部切好了之后，我们把它装入罐子中。家里的玻璃罐、塑料罐呢都可以的。装的过程中，我们不要用手呢去压香菜，一定要让它呈现一个比较松散的状态。全部装进来过后，盖上盖子，我们把它放进冷藏室里面保存，存放一年都和新鲜的一样，而且香味也不变。这就是香菜冷冻过后的样子了，新鲜，口感好，并且呢还能够随吃随拿，需要的时候随手抓上一把，放到菜里面即可，特别的简单方便。但是大家切记不要解冻，取出来直接就可以食用，用不完的继续放冰箱，切记切记不要解冻。以上呢就是今天要跟大家分享的香菜保存的小技巧。非常简单，非常实用。如果你也觉得比较实用，而且呢，身边的朋友和家人呢都比较喜欢吃香菜，那么就可以把这个方法分享给他们了。如果家里有吃不完的香菜，不知道如何保存的话，用这个方法试试吧。保存时间久，保存效果好，新鲜有翠绿，还可以趁着香菜价格便宜，多买点保存着。等到价格上涨的时候呢，就不用担心这个问题了。最主要的是香菜呢，毕竟是小东西，很多时候呢都会忘记买，没到需要时才想起来，买多了又容易坏，所以赶紧试试以上的方法吧。好了，今天的内容呢就分享到这里了。如果对你有帮助的话，动动你发财的小手，给我点个赞，加个关注吧。每天都会分享不一样的精彩内容。点击我的头像，还可以看到更多的精彩视频。我是瑶瑶，我们下期视频再见了，拜拜。